八哥这步棋下的实在是妙。如今小薇被抓，老四欺君，十三定想热锅上的蚂蚁，急得团团转吗？可不是嘛，我们用一个小薇就把十三个老四一网打尽，真是省了不少力气。要我说呀，还是他们太不堪一击了。也不掂量自己几斤几两重，就敢跟我们八哥叫板，真是自讨苦吃，咎由自取。那明慧可是要给两位哥哥泼一盆冷水了。如今我们大功告成，可不是因为四爷与十三爷太弱了，而是因为我们抓住了他们的软肋。弟妹，说的没错，这次多亏了弟妹的计谋。八哥客气了。不过，这四爷与十三爷也真是个不怕死的主人。为了小薇，居然敢欺君罔上，当时还真是骗过了我们。不过也无所谓，反正小薇也是将死之人，临死之前还帮了我们一把。要我说啊，应该趁此良机参他们一把。这欺君罔上的大罪，足以将他们二人彻底打垮。对对对，九哥说的没错。那我明天早朝。且慢，万万不可。为何啊，八哥？难道你忘了吗？皇阿玛，最讨厌我们几个兄弟之间相互争斗。你若此时状告老四欺君之罪，肯定会惹得皇阿玛不悦，这样反而会对我们不利的。那怎么办？难道我们就这样什么都不做吗？没错，我们现在应该静观其变，做什么事情都只是添乱。谁添乱，谁就惹怒了龙颜。十四所言极是，虽然这件事情是我们设计的局，但是现在一定不要搅和在其中，要假装什么都不知道，摆脱的干干净净才好。这件事儿本身已经够严重了，所以我们不必再插手。皇阿玛自会有决断，我们就做好自己的事，千万不要再添油加醋。是，八哥。各位也请放心，只要我们静观其变，小薇他们就必死无疑。今日还有何事要奏吗？回禀皇上，臣有事要奏。刑部最近翻查旧案，发现当年一起震惊朝野的大案。居然还有后续，臣认为有必要向皇上禀报。是何大案啊？回皇上，当年十三福晋用符咒掩镇太子之案，引起了轩然大波。十三福晋被赐死，没有株连，已经是大赦。可谁料，更有甚者，私救朝廷命犯，设计假死，欺君罔上。是谁如此胆大妄为，蔑视皇权？臣已经彻查此事。四阿哥，倒行逆施，搭救朝廷命犯，偷梁换柱，罪犯欺君。如此大罪，你可确定？微臣不敢随意攀咬皇子，臣敢在御前告状，当然是掌握了十足的证据。臣有证人，亲眼看见了死而复生的十三福晋。此等大罪，还请皇上定夺。胤禛，皇阿玛，请息怒。四哥向来行事沉稳，不可能做出有悖于皇阿玛旨意的事情，更别说是救出朝廷命犯这种大逆不道之事。如果有证人的话，那就请证人来对质，是否亲眼看见四哥救下了十三福晋？如若没有，那岂不是白白冤枉了四哥？呃，皇上，还是请三思。这四阿哥向来秉节持重。并无劣迹，万一是刁民指认，恐怕这个罪名是硬扣给四阿哥呀。是啊，皇上，现在无凭无据，所言尚早。既然是旧案，那还是请刑部再查一查。若是证据确凿，再说也不迟；若是无凭无据，那四阿哥可就要蒙受冤屈了。刑部，你们怎么看？那微臣还是回去核查一番，再向皇上禀报吧。
竟然还有这种事！九哥，该不会是你派了刑部的人在华阿玛面前参了老四一本吧？我怎么会这么多事儿呢？昨天十四不是说让我们静观其变吗？哎，老师，不是你没忍住找人告状吧？我怎么敢啊？八哥不都发话了吗？不让我们插手此事，我何必多此一举呢？那既不是你，也不是我，那会是谁呢？这件事儿。恐怕不是我们的人安排的，啊？难道是大神们自己看不过眼，自发的到御前告状了？师哥，您真是说笑了。当时小薇假死之事，皇上都要通过我们设计才知道，大臣们怎么会比我们先知道？那，那是怎么回事啊？想必是有人在背后做了手脚。看来事情并不简单，今后我们行事。要更加小心才行。那究竟是谁坏了我们的好事？一定是四爷与十三爷。啊，自己告自己的状，这，这不找死吗？这招置于死地而后生，玩的还不错。看来他们并没有坐以待毙，而是一直在暗中发力，以退为进。不过，他们葫芦里究竟卖的什么药呢？十四弟，我有事跟你商量你是要对八哥出手了吗？我本无意卷入你们的纷争，但是小薇现在身陷囹圄，我只能拼死一搏。十四，若你这次出手，可能我们之前为救小薇做的一切都要功亏一篑。就算要救小薇，我又怎能眼看八哥身陷危机而不顾呢？所以我只能赌，赌你这次不会出手。你如此有把握？我知道十四弟对八哥情深意重。这个赌我也没有十足的把握，可不到最后，谁又能知道结果呢？还望重情重义的十四弟，也能想想小薇。天又没有下过雨，而且这就是块玻璃柱子嘛！哎，你看不见不代表它不存在。走，看了别当我光。哎，怎么样了？啊，十三爷真的有彩虹啊！小薇看到，一定会明白的。
听晓。你是想对我说，要怀抱希望，永不放弃，对吗？谢谢你，无论如何我都会坚持下去，等待我们重聚的那一天。十三见过太子，十三弟不必多礼。太子这里，真是犹如世外桃源一般，令人身心舒畅。这偌大的紫禁城，恐怕也找不出第二个像这样闲适安逸的居所了。十三弟过誉了，我不过是应了那句：“宠辱不惊，闲看庭前花开花落，去留无意，漫观天外。”云卷云舒罢了，能这样得之不喜，失之不忧的，恐怕也只有太子你了。纵使恩宠加深，一人之下，万人之上又如何？还不是要朝朝谋划，步步为营，失去了本心，真是高处不胜寒呐、啊。朝中错综复杂，四面楚歌，人心难测。还有几人能够保持本心呢？十三弟，你也不用如此悲观，最起码还有你我二人，还保持着最初的本心。我能找回本心，还多亏了小薇。说起小薇，我虽深居简出，但也略有耳闻。小薇她大难不死，实在是一件幸事。可皇阿玛将他囚禁，恐怕凶多吉少。不知十三弟是否有了办法？实不相瞒，其实臣弟这次前来，就是为救小薇，来请太子帮忙。说来惭愧，我这个太子之位，现在真是徒有虚名，有心无力。即使我去向皇阿玛求情，恐怕也没有半点分量。未必如此。十三这次前来，并非是想让太子去圣前求情的。那作为何事啊？我想请太子帮十三一个忙。你我兄弟之间不必客气。况且，小薇救小春的恩情，我无以为报。只要是我能帮得上忙的，我定竭尽全力。我知道太子情深意重，但十三的这份嘱托，太子若是答应。父子之情，兄弟之义，都要抛之脑后；祖宗之法，君臣之礼，都要置之度外，甚至有可能会失去现在已有的一切。太子，还愿意帮十三这个忙吗？十三弟，难道你认为我会为了这太子之位？皇权富贵而畏首畏尾吗？这些浮云一般的东西，在我眼里一文不值。我已经失去了我最珍贵的东西，如今一无所有，又还要何惧呢？太子的温厚大义，臣弟记在心上。就算真的发生什么，臣弟绝不会让太子白白牺牲。此举定能救回小薇，铲奸除恶，令大清朝局平衡稳定。任何牺牲都是我自愿的，我只求无愧于心。我大清以孝治天下。如今太庙坍塌，此乃大不孝。朕难辞其咎，愧对列祖列宗。臣该死，请皇上赐罪。臣有负隆恩，难辞其咎。皇阿玛，此事与他人无关，是儿臣无能，办事不利。儿臣有愧于皇阿玛的期待，无言面对列祖列宗。儿臣。愿一人承担全部罪责，努力补救，只求能够尽力挽回。
太子，您想如何补救啊？如今太庙是衡量倒塌，几乎要全部重建，您的修缮还真是大修啊！以微臣之见，最近紫微星被煞气侵蚀，太子还是暂时不要参与太庙之事了，恐怕不吉利呀、啊。变化吗？儿臣以为修缮太庙之事事关重大，需各方全面极力的配合。任意一个环节出现问题都不可。况且，太子也并非故意要将祖宗的基业毁掉，请皇阿玛从轻法落。太庙受难，此乃天灾，并非人祸。朕并无责怪太子之意，况修复太庙工程繁杂，某些环节出现疏漏也是在所难免的。你们工部、礼部应当尽心尽力辅助太子，多为太子参谋才是。皇阿玛所言极是，儿臣一直对土木兴建有所研究。儿臣觉得，太庙乃是衡量倒塌，不用完全重建，只需要另择材料加以稳固，定可以百年不倒。儿臣自检，定能尽快修复太庙，尽全力帮皇阿玛排忧解难。皇上。八阿哥既然已有对策，那就让八阿哥主掌修缮之事吧。是啊，皇上，八阿哥德才兼备，肯为皇上分忧，实乃大清之福啊！以八阿哥的能力，定可以将太庙重新修缮，祖宗基业也可坚实稳固啊。那朕问你，给你一个月的时间，你可否让太庙完好如初啊？变皇阿玛。儿臣，定当不负众望。嗯、那既如此，此事就由你来主管吧。谢皇阿玛，儿臣，明旨。你们刚才有没有看见太子在朝堂之上的狼狈样？刚才我跟九哥都快笑出声来了，<笑>幸亏八哥给我们使了眼色。你看那个十三个老四都不敢吭一声，真是大快人心呐！<笑>我看太子这一跤摔得可不轻啊，恐怕快要摔出东宫了吧？<笑>你们刚才是没看到，八哥一说要负责修缮太庙的事儿，这满朝的文武百官千呼万应的样子。太子现在已经失势了，老四他们自身难保，应接不暇，只有我们八哥势头正好，这拿下楚军之位指日可待呀、啊！<笑>真的是此一时彼一时啊！我如今在朝中的威望已不可同日而语，只要办好这次修复太庙之事，便可得到皇阿玛的信任。这次也还要多谢弟妹你的计谋啊！那梅会就预祝八哥早日入主东宫了。哪里哪里，这个呀，还得看皇阿玛的意思。皇阿玛的意思已经很明显了，太子被逼成那样都没人帮他说话。我看皇阿玛已经放弃这位太子了。哎，十四弟，你说是不是啊？十四弟估计是生我的气了。我们摧毁太庙之事，十四弟当初是一万个反对，但是现在事已成了。估计十四弟心里是极不舒服的，事儿都成了，何必介意那么多呢？十四弟，做大事的人呢，就是要有舍有得，大丈夫要能屈能伸，自古忠义难以两全呢。不过八哥答应，等这次太庙修复好之后，我定会向列祖列宗好好请罪一番。啊，八哥。十四就是这个执拗脾气，等我回去好好劝劝他。嗯，好。<笑>八哥，你真觉得太庙之事，就如面上所见如此简单吗？若背后另有目的，岂非着了别人的道？十四。刚才你在内室一言不发，是否心中仍有忧虑？
这件事不管事出何因，对我们来说都是有利的，所以，我们必须趁机一搏。但八哥，你不觉得，朝中对你凤阳之声过盛，在皇阿玛眼中，怕是会变了味道？你别忘了，直木先法，干净先洁。十四弟，你所说的，我怎可不知？以现在的形势。开弓之箭，怎可回头？我现在只有让那支箭直射靶心，就算是箭舌弓断，我也算拼尽全力。所以这件事儿，不管后果如何，我都一力承担。夜深露重，爷不去救起，却一个人在这喝酒，是不是有什么烦心之事？深夜风凉，正是品酒夜话的时候。难道你不是有话要跟我说吗？今日在八哥府中，妾身看您若有所思，所以就猜想。你是否跟妾身有一样的想法？虽说现在朝中重臣对八哥推波助澜，领下修缮太庙大事，八哥现可谓炙手可热。但是，水可载舟，亦可覆舟。风头太盛，恐怕不是什么好事。那依你看？会有什么隐患吗？八哥现在的风头远远盖过了太子，太子在朝中重臣面前，被贬得如草芥一般。不知原本拿太子当做鸡毛令箭的四爷与十三爷，会作何感想？我可不信老谋深算的四爷会无动于衷。爷，你就不打算劝劝八哥吗？趁现在事情还可挽回，就应该收敛气焰。而不是如此的大张旗鼓。可是老四和老十三，现在并无任何动作，平静的很，看不出任何端倪。可你我都知道，这只是……我不会再插手的。八哥也明白，为了最终登上高位，就必须付出相应的代价，就如同攀登险峰一样。途中的崎岖险阻。总是不可避免的，人总是要舍弃些什么，才能得到自己想要的。那以你呢？你心中的取舍又是什么？你又会为了什么舍弃一切？不早了，本王累了。也罢，且看事情如何发展。
一翔，我知道你一定会来救我的，对不对？给皇上请安。皇上，奴才是否通传？不必了，出去吧。这。皇阿玛，儿臣接驾来迟，请皇阿玛恕罪。起来吧，谢皇阿玛。朕看你很是疲惫啊，本来是想让你多睡会儿的，就没叫你。怎么，还在研究修缮太庙之事？回皇阿玛的话，儿臣虽然已经不负责此事了，但还是挂念太庙修缮进度。况且，是儿臣办事不力，应该自寻原因，多加检讨才是。呵呵，你倒是有心呢、啊。朕来呢，就是想告诉你，之前太庙坍塌一事，不会再责罚你了，是工部用料不当造成。皇阿玛，话虽如此，但太庙坍塌，祖宗在天之灵难安，是儿臣不孝，办事不力，几次三番令皇阿玛失望，使儿臣无信，令朝野不安，引起轩然大波，使儿臣不忠，儿臣实在是愧对皇阿玛。朕看你是因为此事有些过于自责了，别把话说的那么严重。你是楚军，应当经得起大风大浪。这件事就当是个教训吧。若能从中学到一些为人处事之道，也不算吃亏。皇阿玛说的是，皇阿玛一直用心栽培儿臣，让儿臣知道，要在大事小事中见微知著，学习圣贤之道。是啊，你从小就天赋异禀，资质聪慧，深得朕心。皇阿玛一直对儿臣关爱有加。不同于其他的兄弟。小时候，皇阿玛手把手教儿臣骑射，亲自教导儿臣读书。儿臣还记得，第一次骑马，从马背上摔了下来，急得皇阿玛满头大汗，抱着儿臣，一直跑到寝宫，途中紧紧攥住儿臣的手，告诉儿臣不要害怕。从那个时候起，花阿玛就是儿臣的天。可花阿玛对儿臣寄予厚望，儿臣却是这般不中用，辜负了皇阿玛的期望。儿臣对不起皇阿玛。
是朕没有保护好你，让你受了委屈。皇阿玛，儿臣请求皇阿玛废掉我的太子之位。你说什么？废掉我的太子之位，请皇阿玛成全。混账！你怎么能说出这种话来？你让朕如何面对你九泉下的额娘？休要胡言！你额娘临终之时拉着朕的手，让朕好好照顾你。今日，朕若是废了你的太子之位，朕将无颜面对你的额娘。皇阿玛，儿臣早已成为众矢之的，虽入主东宫。就毫无威信可言。您废了我，反而是给了我一条生路。皇额娘是不会怪你的。难道您想看着儿臣连番受辱吗？这般折磨，真的生不如死啊！皇阿玛万万没想到啊！这个太子之位，竟让你如此生不如死。皇阿玛成全。给你讨回个公道。紫禁城风云变幻，朝中局势瞬息万变，这东宫又要遗嘱了。朝夕之间，这天下一切都变。我想明日之后，皇阿玛应该就要明智了。此次能够成功扭转局面，还多亏了太子。此事是我对不起太子，让他忍辱负重，不仅放弃了储君之位，更饱受了旁人的冷眼和嘲笑。经过此事，我更加的敬重太子，能够舍弃旁人眼中的权力和地位。追求自己心中的贤明大义，此等格局和境界，我自愧不如。若是太子能够一直保持这份赤子之心，顺应天意，继承大统，想必一定是一位治世明君。没错，只可惜太子已经无心朝堂之事了。只有这闲云野鹤般的生活。才能让他悠闲自在。我反而羡慕太子能够早早过上这无拘无束的生活。待我救出小薇，我定要带她远离这里，去过逍遥自在的日子。四哥，我们绝不能让太子白白牺牲。这一战，我们算是打平了。下一战，就看鹿死谁手了。
奉天承运，皇帝诏曰：朕承太祖、太宗、世祖弘业，兢兢业业，枕续臣功，惠养百姓，唯以治安天下为务。今官，皇二子胤仍，体弱多病，难堪大业。朕昭告于天地，宗庙废除太子之位，迁出东宫。钦此。太子就这么被废了？照这么说，我们八哥就要当太子了。太子没废，有意见。我方摊开来说一说，不必交头接耳、低声密谈。皇上，废太子之事太过突然。虽说太子之前修缮太庙有负圣托，但他入主东宫这些年，总的来说其实并无大过，还为皇上分忧不少。现下太子既然体弱难堪重负，那还请皇上另择贤明。担此大任，皇上，太子被废，东宫不可一日无主。为了朝政稳定，为了帮皇上分忧，当务之急是立即选出新的太子。那选谁啊？嗯，说说看，你们有没有合适的人选啊？回皇上，立太子应当以长为尊，臣以为大阿哥乃是众皇子之首，理应担此重任。立太子该立贤，这才对大清、对百姓有利。臣以为八阿哥德才兼备，有贤者风范，是立为太子的不二人选。皇上，臣以为，立长立贤都不得要领。自古以来，贤德的标准难以界定。如今我大清国泰民安，更需要一位严明的储君。臣以为，四阿哥铁面无私、刚正不阿。一定能不违我大清法度，坚持正道。哼，好一个不违我大清法度，坚持正道！你别忘了，四阿哥现在还有一桩大案没彻查清楚。既然没有彻查清楚，那有何罪之有？你也别忘了，皇上也说过，这件事没有查清楚之前，任何人不得妄言。臣以为，四阿哥和八阿哥相比，还是选清白贤德的八阿哥比较妥当。你这是何意？四阿哥哪里不清不白了？老臣不是这个意思。这启禀皇上，微臣以为，应当立八阿哥为太子。是啊，皇上，八阿哥贤德稳重，的确是继承大统的不二人选。皇上，臣也举荐八阿哥。嗯、因此、啊，你看。这么多人举荐你，众望所归啊！你意下如何？变化吗？儿臣不敢，儿臣不敢。你有何不敢？你敢说你没有夺储之心，没有逼迫太子退位？花吗？儿臣万万不敢，儿臣更没有逼迫太子退位啊！皇上息怒啊！微臣的举荐，并非是八阿哥受益，请皇上息怒啊！八阿哥怎敢有悖圣意，还请皇上明察？你自己看看，你看看，这么多人替你说话，你真是好大的本事啊！在朕的朝堂上都能呼风唤雨了，这么多朝臣，唯你马首是瞻。花妈，儿臣不敢，儿臣不敢。皇上，请息怒！儿臣不敢，儿臣不敢啊！专擅威权、结党营私、兴风作浪，逼迫自己的皇兄退下太子之位，毫无兄弟有爱之意，自行乖戾，无所不至。你还有什么不敢？你这么大的本事，竟还没有逼朕退下皇位，这已经算是你手下留情了吧？皇上，八哥一向敬重您，他怎敢结成党羽？皇阿玛明鉴，花哥对您不敢有半分不敬啊！朕才废了个太子。
不怕这废格阿狗。把你闭门思过，则太子之事，改日再议。